，面对已经沦落为魂殿走狗的寒风，萧炎要代替老师彻底手刃这个叛师之徒。而另一边。阴山老人在围攻之下，无奈抛出菩提化体炎，欲借此寻求逃生机会。阴差阳错之下，萧炎意外拿到菩提化体炎，却也因此成为众矢之的，争夺的矛头指向了萧炎。为守护萧炎，小一仙和苏千等同伴纷纷加入了夺取菩提化体炎的大混战。而修炎也以绝对优势战胜魔炎谷的三位长老，菩提化体贤最后的归属仍是悬念。麻烦的小姑娘了，啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇，竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主，这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。识趣的话，最好别挡路。哼，我的丹药。将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。哼，太深
专心对付韩风。这个老家伙，交给我。寒风，不知道现在的你能吃下维系佛怒火莲吗？此地不宜久留。嗯，这家伙竟然自己先跑，我想逃，先过老夫这一关。嗯嗯，阴魂不散的老家伙，嗯嗯，这等恐怖的威力，若是当面吃上一记。不死也残，到时候仅凭老夫，怕是拦不住他们。谁愿意先来尝尝我这手中的火莲？莫要冲动，萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事，便不劳费心了。你还是自求多福吧。然而，起身，我们走。哼！这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，萧炎，你根本不是魂殿的对手。你手握菩提化体弦，又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。小炎，你重宝在身，不要冲动，先回学院。还是让他跑了。现在也顾不上这许多了，先回学院吧。嗯。我的好师弟，希望你能将菩提化体钱顺利带到迦南学院。待我将地魔老鬼请出，就是你们覆灭之时。这地魔老鬼啊，曾一手创立魔岩谷，是和院长同时代的强者。虽然实力不及院长，可那也是五星乃至六星的斗宗。哎，不过你也不用担心，我听说地魔老鬼常年闭关，并且一向惧怕院长。依我看呢，这院长大人比地魔老鬼还不靠谱。我在学院这几年，连他老人家的面都没见过。嗯，嗯，不够，再给我丹药。我我，那我这可以给你。嗯，对对对对对。
。小严，啊，苏长老，给你，这可是肖丽在拍卖场上给你拍到的持法斗技。为了这个东西，他可是不惜得罪了一名斗宗强者。二哥，<笑>别瞎感动了。你我血浓于水，以你现在的修炼速度，正好需要这持法，助你增长实力。二哥，如今是斗王巅峰了吧？接下来只要突破斗皇，那噬生丹就能够彻底破解了。嗯，多亏了内院的天焚炼气塔，我这两年经常去那底层修炼，修炼的速度加快了不少。不过可惜，后来星火枯竭了。我有办法。这是干什么？不打紧，没事的。这是我用陨落心炎种在你体内的星火种子，用斗气就可以激活。二哥，你要加快修炼速度，尽快突破斗皇。你这小子，手段真是越来越多了。那是自然，我手段还多的是。大长老。我这次重返黑角域，还有一个任务，就是激活天分炼气塔。<笑>就等着你回来呢，也只有你能做到了。嗯，大长老，请放心，我去找个安静的地方，研习一下持法斗技。啊。小门主，多谢一路护送，老夫先告辞了。阴山老怪，你果然忍耐不住了。苏秦，竟然中了那小子的计！鹰<笑>老先生手段不少啊，竟还能将灵魂力量藏在这菩提化体弦之中。可惜，还是被你发现了。<笑>你这老怪物可真是狡诈！若非萧炎是炼药师，精神感知极其敏锐，恐怕还真发现不了你的分身躲在这菩提化体钱里。既然察觉到了，为何不早早动手？这小子实力如此强悍，本来想等他与寒风两败俱伤，再趁机拿走玉盒，没想到仅凭他一人之力就击杀了方银三人。还逼退了莫天喜和寒风。哼，前两日追兵太多，无暇顾及你。而且你这隐藏灵魂的法子奇异，我虽能感觉到，但却寻不出来。哼，不过我知道，这两日你就会自动现身。你不会等我回到迦南学院的。啊，原来你是故意单独离开。就为了尹老夫自己现身，尹老先生，交出菩提化体弦。今日之事，我可以既往不咎
，不然你这分身被我们打散，你的本体也会受创。而且，我已经感应到你本体的位置了。这小子竟然指出了我本体的正确方位，要是让他仔细寻找，到时候……只要你能还回菩提化体弦，我萧炎保证，让你丝毫不损的离开。哎，果然是后浪推前浪，看来这黑教育是年轻人的天下了。也罢，算你小子狠，这菩提化体弦。给你，即便你得到了菩提化体弦，也难以知道菩提心的消息。在下的目标，并非那遥不可及的菩提心，而就只是这菩提化体弦。嗯为了帮我控制恶难毒体，他费尽心机。我，说的好听。这么多人抢夺菩提化体弦，最后却还是回到了你手上。告辞。总算让这老家伙放弃了。只怕没那么容易。这个老狐狸。嘿。总算是把这隐患消除了，现在可以安稳的回学院了。好狠的小子，老夫记住你了，等我养好伤，定要你好看。苏谦、小医仙和紫妍拖住前来抢夺菩提化体弦的莫天行和韩风等人，让萧炎有更多的时间凝聚三色佛怒火莲。佛怒火莲的威力让莫天行放弃争夺。韩风明白，此战绝无胜算可言，便放下狠话后远遁而去。危机看似结束，谁知阴山老人竟将灵魂力量藏于菩提化体弦中，伺机将其夺走。早有所觉的萧炎，联手苏谦和小医仙布下陷阱，粉碎了阴山老人的阴谋。迦南学院，我又回来了。紫嫣，前面就到内院了，你快下来。嗯。哇！最近你实力见长啊。那可不。啊！是大长老，大长老回来了。你们看看，谁回来了？啊？谁啊？哎，人呢？哎，你过来看一看，这里面的是绝对的。还好跑得快，不然苏老头又会啰嗦半天。你第一次来，我带你去个好地方打打牙祭。走。哎，我也该回盘门看看了。一晃就两年了，好像一切都没变。快点，快点！好，要成丹了，我闻到丹香了。天气丹，天气丹。
年纪轻轻便能炼制四品丹药，天赋不错。出！哦，西南学姐的炼药术可是越来越精湛了。嗯，真是不错，只是可惜了。谁在说可惜？若是火候再精准些，运丹的时间再长一点，这枚天气丹的品质会更好。喂，你谁啊你？不要装的好像很懂的样子。盘门里可没人见过你，是不是哪个势力派你来的？此处是盘门总部，只有盘门成员能进。我看你未穿着盘门制服，这可不符合规矩。你是隶属于哪个系的？我来找人。找人，外人若是要进盘门寻人，须得有人引路。像你这样胡撞瞎闯，可不是什么好事。你要找谁？啊，胡家和吴浩在吗？我找他们。什么？说，是哪个势力？有什么企图？吴长老和盘门主事，岂是你说见就见的？就是，什么人呢、啊？<笑>怎么回事？那人果然有问题。哼，萧炎，你一走就是两年，这甩手掌柜当着耍吧？他是萧炎，冲向我们盘门的门主。啊，就是那位咱们学院的英雄。萧炎，上次峡谷一别，我实力也增进了不少，有兴趣再比试一番吗？哼，放马过来吧。嗯两年时间，你们也变强了不少，恭喜恭喜！嗨，哪能跟你比？来欢迎一下我们盘门的门主吧！门主，久仰大名，今日一见，果然激动不凡。刚才真是失礼，还请多多包涵。先前没认出您来，萧门主，请勿怪罪。啊，新来年纪轻轻便能炼制四品丹药，内院的学员中恐怕没几个吧？萧门主过奖了。如今的盘门占据了内院多半的势力，光是强榜前五十就有一大半的人。内院新进的长老中也有好几位挂着我们盘门的头衔。那是，如今的盘门自然是比当年好上无数倍。这两年，辛苦你们了。切，少来这些，这句话我都听了九千多次了。哼，你若是觉得内疚，那以后便由你来管理。哎，对了。你这次会在内院停留多久啊？不会太久，等这里的事情完结后，我们打算去大陆寻找异火。异火？和你们叙完旧，我该去找大长老了。嗯、你中毒了？怎么不早点说？邪闭眼耗费毕生功力，将魔毒般打入我体内。眼下只有斗尊强者出手，才能化解。哎，学院内只有院长是斗尊强者，可他老人家素来喜欢云游四海，若不是他定时传些消息回来，我还真担心他遭遇不测了。内院也就千百二老可以帮你，只是他们不会轻易现身。若是没有斗尊强者出手的话，那只能用另外一个办法。什么办法
，再找一种异火。啊，谁在偷听我们说话？苏爷爷，新兰也只是无意间路过这里。大长老认识他，嗯，这是我一老友的孙女。去年她将这丫头从中州送到这里，请我照料一下。中州？听说萧大哥要寻找异火，我知道异火的线索。你有异火线索，还请告诉我。不过，这异火和我家族正面临着的一个逆境有关。新兰，不要把你们家族的事情掺和进来。你先说说到底是什么事情，只要我能办到，定会鼎力相助。我需要你帮助我的家族，保住丹塔长老席。谢兰，不要胡闹。想让萧炎进入丹塔谈何容易？要进入那里，至少要有七品炼药师的实力。我知道萧大哥现在还不能炼制七品丹药，但他是我遇到的人当中最有天赋的。我相信要不了多久，他便能达到这个实力。你若是肯答应帮助我。那我便告诉你，异火的线索。啊，丹塔，这个汇聚大陆所有顶尖炼药师的恐怖之地，想要闯出一条路，恐怕极为困难。我不知道，帮助你的家族，保住丹塔长老席有多困难，但只要你给予我有用的异火线索，我定会竭尽全力帮你。我的家族曾告诉我，在丹塔内藏有异火。不知道萧大哥是否听说过三千焰炎火？三千焰炎火，异火榜第九。三千焰炎火成型那天，天降炎火，千里之地如沙漠。这种异火还能让人迅速痊愈，被称之为不死体。不过，这三千焰炎火真是在丹塔中。定会被保护的异常森严。想要得到，谈何容易？正如萧炎所说，为了他得罪丹塔，可不是什么明智之举。虽然三千焰炎火被丹塔保护着，但由于收服他太过困难，丹塔权衡利弊下，决定外发收服三千焰炎火的资格。外发？当然，这外发也是有限制的。据我所知，两年之后。丹塔将举办炼药界最具有影响力的丹会。丹会，丹塔的丹会可是斗气大陆难得一遇的盛事。药老先生也曾获得过一次丹会冠军，从此名满天下。哦，没想到老师竟也参加过这丹会。只要在丹会中进入前十，除了丰厚的奖励，丹塔还会给予一次收服三千焰炎火的机会。嗯，多谢你提供这条异火线索，我萧炎。也会竭尽全力的去帮助你，萧大哥。那么我们什么时候动身前往中州？先等我将内院的天焚炼器塔搞定吧。哼哼。好了，天色不早了，你们先回去休息吧。明日我们再来商量补充陨落心炎的事。中州那里强者如云，若是不多准备一些自保的手段，恐怕到时连逃命都很难。先前仔细检查了一番，这具魔尸果然没有磨合。哼，算了，有这对古衣就足够了。锋利的古剑
，你大半夜不睡觉，跑来这里干嘛？这拳套以后就是本小姐的武器了。你不会真的要这件东西吧？要不我们来打一架试试？算了，我还有事要忙。谁让你大半夜烤这么难闻的东西，搞得我浑身不舒服。这就当你给本小姐的赔偿啦。每次看到这具魔师，你都会感觉不舒服。难道你真跟这魔师有什么关系？哎，谁知道呢？小姐要去睡觉了，这丫头生前如何强横，现在的你，不过只是一道没有灵智的残缺气息罢了。嗯、还真是意外的收获，吞噬的这些残存气息，似乎增长了我的精神力量。遭遇强敌，打不过时也能全身而退。
成功夺回菩提化体贤后，萧炎一行人返回迦南学院。萧炎虽怀恋在迦南学院的平静时光，但也明白，如今诸多责任加深，必须勇往直前。为寻第三种异火来化解魔毒斑，萧炎答应帮助新兰的家族重回丹塔。为了即将到来的中州远行，萧炎炼化了天妖皇遗骸，却不知寒风借菩提化体贤引发地魔老鬼的贪婪之心，一场大战在所难免。放心，等到时机成熟，一定会回去。倒是现在，你们留在学院里，稳步提升实力，更为稳妥。什么情况？快点，快给贴上！那是内院的屏障。迦南学院的小鬼们，老祖登门也不出来迎接，难道王天池平时就是这么教导你们的？淑女还是来了吧。学员快后退！不要被寒气沾染人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏谦，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子该杀我魔炎部三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法，萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把王天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏谦，你莫要以为老夫惧怕王天池。老夫今日狠话放在这里，不把萧炎交出来，我魔炎谷。定将踏平你们内院。能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。妖言，你便是萧炎。帝魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体贤也被他夺走了。菩提化体贤。你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手，断去四肢再带走？地魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，也要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。在寒风的怂恿下。地魔老鬼带领魔岩谷众人强闯迦南学院，不仅欲夺菩提化体贤，更要消炎性命
，萧一仙为助萧炎逼退地魔老鬼，不顾自身安危，再次解开恶难毒体，可仍不是地魔老鬼的对手。危急关头，萧炎借用药老留下的虎灵冷火，凝聚出三色的佛怒火莲，而这似乎仍无法对地魔老鬼构成致命打击。人，想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去就先打败我，自寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。Ha ha ha! 